நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் ராதிகா நான் டான்ஸ் கோரியோகிராஃபர் என்ன தவம் செய்தேனோ படத்தில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஸ்கிரிப்டே என்னென்னா ஒரு சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு ஸ்கிரிப்டு இது ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்துகிற ஸ்கிரிப்டு இது வந்து நம்ம படத்தை வெளியே சீட்லேருந்து பார்க்குறதோட நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே இருந்து பார்க்கும்போது இந்த படத்தோட கருத்து நமக்கு ஈஸியாக புரியும் கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு காதலர்களுக்கும் எந்த ஒரு தவறும் நடந்துடக்கூடாதுன்றது தான் இந்த படத்தோட டெப்த்து ஸோ ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே புதுசாக இருந்தாலும் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்து பியூட்டிஃபுல்லாக இன்வால்வ் ஆகி பண்ணியிருக்காங்க லைக் கஜினி அண்ட் ஹீரோயினிக்கனோட ஒரு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இதில் என்னோட போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் மியூசிக் டேரக்டர் தேவ்குரு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சாங் கொடுத்துருக்காரு சிந்தாக் தாக் தாக் தாக்குன்னு அது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகும் இந்த சாங் வந்து இளைஞர்கள் இடையே ஒரு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஊர்வசி ஊர்வசி அந்த மாதிரி ஒரு சாங்காக இது வந்துட்டு எல்லோரும் வாயில் முணுமுணுக்கக்கூடிய ஒரு சாங்காக இருக்கன்றதில் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் தென் ஐ ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் தேங்க் டு மிஸ்டர் செந்தில் சார் ப்ரொடியூசர் ஏன்னா நாங்கள் கடைசி நிமிஷத்தில் தான் சாங் பண்ணோம் ஆனால் அப்போ கூட முகம் சொல்லிக்காமல் நாங்கள் என்ன கேட்டாலும் அந்த சாங் நல்லா வரணுன்றதுக்காக எங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணார் ஸோ இது ஒரு டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க்குன்றதோட ஒரு ஃபேமிலி ஒர்க் ஸோ நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அத்தனையுமே இருக்கும் லைக் காமெடி எமோஷ்னல் சீரியஸ் ஆக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னோடய சாங் ஜின் தாக் 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 ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் இந்த படத்தை வெற்றி படம் மாக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நன்றி நான் ஆர் என் ஆர் மனோகர் இப்போ நிறைய படங்களை நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது ஸ்க்ரீனுக்கு வந்திருக்கிற படம் என்ன தவம் செய்தேனும் இது வந்து டைரக்டர் முரபாசலன் அவர் டைரக்ட் பண்ணுற முதல் படம் அதேமாதிரி ப்ரொடியூசருக்கு இது முதல் படம் தான் செந்தில் குமாருக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு எமோஷன் பேக்கடாக இருக்கும் கண்டிப்பாக குடும்ப ரசிகர்கள் எல்லாேருக்குமே இந்த படம் பிடிக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு மிகவும் இந்த படம் பிடிக்கும் சமுதாயத்தில் இப்போது அங்கங்கே நடக்கிற ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து அதுக்கான சால்வேஷனும் அதுக்கான அழுத்தத்தையும் இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த படத்தை ரசிகர்களாகி நீங்கள் தேட்டரில் போய் பார்த்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய செய்யுங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நன்றி வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் கஜினி முருகன் என்னத்தவம் செய்தேனோ என்ற படத்தில் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கேன் என் கூட பேரா விஷ்ணு பிரியான்றவங்க பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இது முதல் படம் ஏழு பேருக்கு இந்த படம் ஒரு மறுஜென்மம் சொல்லலாம் ஏன்னா ஏழு பேர் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோ ஹீரோயின் மியூசிக் டேரக்டர் டேரக்டர் அப்புறம் இன்னும் பல பேர் இந்த பு இந்த படத்தில் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி திரைக்கு வருது இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த படத்தை நீங்கள் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஆக்ஷன் மூவியாக இல்லை வந்து காமெடி மூவியாக இல்லை ஒரு த்ரில்லரானா இது வந்து எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட்னா சொல்லணும் ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் நீங்கள் வந்து இங்கே எல்லாமே ஒரு எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் மறந்து இந்த தேட்டரில் போய் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல வெற்றி படமாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து என் கூட வந்து சிங்கம்புலி அண்ணன் கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக காமெடி பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக வந்து மயில்சாமி அண்ணன் ஃபுல்லாக காமெடி பண்ணியிருக்காரு நான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம் அண்ணா இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படி பண்ணிக்கலாமே ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அந்த அந்த காமெடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு டேரக்டர் பேர் வந்து முரபாசலன் அவருக்கும் இதான் ஃபஸ்ட்டு படம் பேரர் சார் அசிஸ்டண்ட்டு பேரர் சார் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக படம் எடுப்பாரு தெரியும் ஸ்பீடு அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தில் ஸ்பீடு இருக்கு நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியணும் அவரோட பல வருஷ உழைப்பு இந்த படத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த படத்தில் வந்து மூணு பாடல்கள் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாட்டு வந்து ஜிந்தாக் சாங் வந்து ஆண்டனி தாஸ் பாடியிருக்காரு ரெண்டாவது பாடல் வந்து நிக்கல் மேத்தி பாடியிருக்காரு மூணாவது பாடல் வந்து மாளவிகா மேடம் பாடியிருக்காங்க மூணாவது வாய்ப்பு நான் எழுதுகிற வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அந்த பாடல் எழுத ம மியூசிக் டேரக்டர் தேவகுரு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் அசிஸ்டண்ட்டு அவருக்கும் இதான் முதல் படம் பாடலாம் ரொம்ப அனு அருமையாக வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து வருகிற ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நீங்கள் எல்லோரும் போய் தேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு படம் வருதுன்னு நினைக்கிறோம் அந்த அஞ்சு படமும் நீங்கள் பாருங்கள் பெரிய கடலில் தான் திமிங்களும் இருக்குது சின்ன மீன்களும் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் வ
ஐ ரியலி லக்கி டு ஒர்க் வித் தேம் அண்டு தேங்க்யூ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக தேட்டர் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் தேங்க்யூ மை ஓல் டீம் தேங்க்யூ என் பேர் முரபா செலன் என்ன தவம் செய்தினோன்ற படத்துடைய இந்த படத்துடைய இயக்குனர் நான் டேரக்டர் பேரரசுக்கிட்ட உதவி இயக்குனர் இருந்து வேலை கற்றுட்டு வந்து அந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் போராடி இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படத்துடைய கதை என்னென்னா உளுந்தூர்பேட்டையில் ரெண்டு மூணு மாவட்டத்துக்கு ஒரு அதிபதியாக வாழக்கூடிய ஒரு பெரிய முருகேசன் ஐயாவுனுடைய மக தான் பாக்கியம் அவ தான் ஹீரோயின் ஹீரோயின்னா ஐஸ்கிரீம் வண்டியை எடுத்து வாடகை வண்டி எடுத்து அதில் ஐஸ் வச்சு விற்று பழப்பு நடத்தக்கூடிய ஒரு அனாத அப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு அனாத பையன் ஸோ அந்த ஆர்என்ஆர் மனோகர் அவர் முருகேசன் ஐயாவுக்கு வந்து அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு மாவட்டத்தும் கடவுளாக இருக்கக்கூடிய மனுஷன் ஆனால் பட் அவருக்கு வந்து லவ்னால் பிடிக்காது ஸோ யார் லவ் பண்ணாலும் அவங்க வெட்டி போட்டுவார் ஆனால் அவருடைய பொண்ணே ஒரு அனாத பையனை எடுத்துகிட்டு ஓடி அவருக்கு மானப்பங்கத்தை ஊர் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணிட்டான் போது அந்த பொண்ணை வெட்டுறதுக்கு துரத்துறாரு போய்ட்டு தேடி பிடிச்சார் அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஹைதராபாத்தில் போய்ட்டு தேடி பிடிச்சார் பிடிச்சி வெட்டினாரா இல்லை வாழ வச்சாரான்றது தான் கிளைமேக்ஸ் ஸோ இந்த கதை போராடி பண்ணியிருக்கோம் மியூசிக் சாங்லாம் நல்லா வந்திருக்குது இந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது இந்த படத்தோடைய கிளைமேக்ஸ் கேட்குற மாதிரி தான் என்ன தான் செய்யணும்னு டைட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த கதை வந்து முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் லவ் பண்ணிட்டு வந்து அப்பாவை இழந்துட்டு தவிக்கிற பொண்ணுங்க ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும் இந்த கதை ஏன்னா சேரன் சாருடைய ஆட்டோகிராஃப் படம் வந்தப்போ எனக்கு இந்த இந்த கதை உருவாச்சு ஸோ அந்த சேரன் சார் ஆட்டோகிராஃப் பார்த்துட்டு நிறையா பேர் லவ்வர் பழைய லவ்வரை நினச்சி நினச்சி பார்த்தாங்களாம் அவங்ககிட்டலாம் போய் பா பார்த்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி லவ் பண்ணிவிட்டு ஊரை விட்டு ஓடி வந்து வாழ் வாழ்ந்துட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு அப்பனும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஒன்று சேரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேராலும் ஒன்று சேரணும் அப்படின்ற இதில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் கன்ஃபார்மாக படம் பார்த்துட்டு நிறையா அப்பா அவங்க மகளை பற்றி ஃபீல் பண்ணுவாங்க மகளும் அப்பனை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம படத்தை பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு பேராயிலும் பொண்ணு அப்பனும் பிரிஞ்சிருக்கோம் ஒன்று சேருவாங்கன்ற நம்பிக்கையாக இருக்குது ஸோ இதில் சாங்ஸ் வந்து குத்துராதிகா மேடம் பண்ணியிருக்காங்க பவர் ஸ்டாரை வச்சு நல்ல நல்ல ஸ்டைலாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க மற்றபடி மற்ற இன்னும் ரெண்டு சாங் இருக்குது பெண்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சாங் ரொம்ப சூப்பரமான சாங் இருக்குது ஸோ எல்லோரும் பாருங்கள் எல்லோரும் தேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை பார்த்து எங்களை வாழ வைங்க நன்றி வணக்கம் என்னுடைய உதவியாளர் முரபாசலன் இயக்கத்தில் உருவாயிருக்க படம் என்னதவும் செய்தேனோ இது முழுக்க முழுக்க ஒரு யதார்த்தமான கதைக்களத்தோடு உருவாகியிருக்கிறது என்னோடய உதவியாளர் கமர்ஷியலாக படம் பண்ணாமல் ஒரு யதார்த்தமான கதை எடுத்துருக்கிறது மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் எல்லாமே புதுசு ஹீரோ புதுசு ஹீரோயின் புதுசு மேக்ஸிமம் எல்லா நடிகளுமே புதுசு தான் ஆர்என்ஆர் மனோகர் மயில்சாமி போன்றவர்கள் தான் கொஞ்சம் பழைய நடிகர்கள் ஹீரோ இந்த கதைக்கு ஏற்ற ஹீரோ ஒரு யதார்த்தமான கதைக்கு ஏற்ற ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஆளாக இருக்கார் அது மாதிரி ஹீரோன் அப்படி தான் ஒரு பக்கத்தில் பொண்ணு மாதிரி இருக்க வேண்டிய ஒரு தோற்றம் தான் அதே மாதிரி ஹீரோனை பிடிச்சி போட்டிருக்காங்க மீஸ்டர் ஆக்டர் புதுசு ஆனால் பாட்டு எல்லாமே கேட்க முடியாவும் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பக்கபலமாகவும் இருக்குது என்னதவும் செய்தனோ ஒரு காதலை மையமாக வைத்து உருவாயிருக்கிற படம் காதல் அப்படின்னா இன்னமும் சிலர் காதலை வந்து ஒரு தீண்டத்தாகாத விஷயமாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னமும் சில சமூகம் வந்து காதல்னாலே ஒரு அலர்ஜி காதல்னாலே ஒரு ஒரு தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அந்த உணவு கூட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது அதெல்லாம் நம்ம கண்டு முன்னாடி வைக்கிற ஒரு படமாக தான் இந்த எண்ணத்தவும் செய்தோன்னு படம் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஆணவ கொலையை எதிர்த்து உருவாயிருக்க படம் தான் என்னதவும் செய்தணும் பொதுவாக இப்போ ஆணவ கொலையே வந்து இந்த காதல் விஷயத்தில் தான் ந நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை மையமாக வச்சு ஒரு துணிச்சலாக ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வேண்டும் நீங்கள் தான் அந்த படத்தை வெற்றியடைய வைக்க வேண்டும் இந்த படம் வெற்றிக்கு பின் இயக்குனர் முரபாசரன் வெற்றிப்படி இயக்குனராக உருவாக வேண்டும் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் இன்னும் பல படங்களை இயக்குற அளவுக்கு தயாரிப்பில் இருக்கும் இந்த படம் வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைகள் அனைவருக்குமே இந்த படம் ஒரு பேரும் புகழும் பெற்றுத்தர வேண்டும் நன்றி வணக்கம்